，吴姐。哎，吴姐，不好意思啊，这个现在有一种流行的电脑病毒，很多电脑都已经中毒了，我是特地来帮你杀毒的。哦，小心。不好意思啊。吴姐，你在上网啊？哦，我刚打开。这个附件你没下载吗？我还没来得及。啊，那太好了，这就是我说的那个病毒，一打开就全完了。啊。行了，这回没事了。你就为这个跑来的？啊，对，就是为这个事儿。那那我走了。吴姐，那我走了啊。哦哦，对了，以后如果再有类似的邮件，你千万别打开，你告诉我，我来帮你处理。好的，那你早点休息吧，打扰了。也不采取点防范措施，怎么信任？山高皇帝远，还隔着一个太平洋。你就别问了，赶紧回来吧。再不回来呀、啊，你的男人就被别的女人拐跑了，你知道不知道？订一张机票。李总早。李总早。李总早。李总，你要的文件已经放桌上了。你今天很漂亮。求你了啊！你就一个星期好不好？就一个星期啊！哎呀，好了，我真不行，真不行！我们现在工作量特别大，我就一个星期好不好？我一个星期就回来，回来我给你当牛做马，怎么着都行，好不好？好不好？我求你了！哎，等等等等等，行了，你别再说了啊，说的我鸡皮疙瘩都出来了。行吧，给你一个星期的假啊，好好把腿给我养好了，回来给我做牛做马。最近这怎么像变了一个人似的？是不是爱情滋润啊？我我就是换了一个护肤霜。哦。哎哎，什么牌子啊？独家秘制。我也得试试啊。啊，你又要出门啊？哎呀，一个星期啊，一个星期。不是我批评你，你说你一个老总经常无缘无故不在岗，太不合格了。不管老总在与不在，公司都能够正常运转，那才是好公司。道理是这个道理，可你把所有事都交给我，我觉得压力有点大。我干脆把老陈给你派过去做个助理吧。啊，他这人虽说犯个错误，可是他对公司上下都比较熟悉。听你的。子，我跟小雅阿姨可能要出去几天，就说我自由了。你一个人在家要注意安全啊！放心吧，我会照顾好我自己的。妈，嗯，你怎么了？我没什么，快吃吧。德语叫 b r i x o n 意大利语叫 b e r s o n o n e 那儿最著名的是滑雪场。不过我们应该不会去滑雪吧？嗯，现在是夏天，怎么滑雪？啊
啊，常有骑着摩托车的小帅哥在山谷里风驰电掣。咦，这个我喜欢、啊。<笑>哎，终于启程了，真是不容易。咱们出发，大家走。知道，从从前面楼梯上。英子告诉你的吧？对啊，英子告诉我，还特意嘱咐他别让他跟你说，这孩子真是。哎、小飞，你是要出门吗？嗯，对。对他要出差，反正也顺路嘛，我就把他送过来了。啊、哦。那我们不耽误你时间了，你快上去吧，啊！好。那我们走。哎，你把行李给人家。再见啊。招呼嘛，突然就跑回来了。嗯，怎么突然、啊、这么突然？我妈非吵着让我回来。他们俩又吵上了。嗯。英子还好吗？挺好的。欢迎回家。你帮我收拾一下，我去个洗手间。
真的不知道他今天会回来。我明白。嗯，对不起啊，把你受委屈了。那我那我晚一点给你电话。啊，我的行李你先放下。你在这儿干嘛？我来拿行李。我放下。那个，你想吃什么？庆祝什么？庆祝你回家。这有什么好庆祝的呢？算了，我晚上要去看我爸妈。哎呀，我陪你去。不用，你忙你的吧。现在在哪儿呢？我回国了。你你不是说你去旅游了吗？我临时改变主意了，想回来看看你爸爸。那……呃呃，没什么。我就是告诉你一下，我可能一两天之内回不去。嗯，你要照顾好自己啊。啊，你放心吧。嗯，早点休息吧。哎，等等，怎么了？妈，我爱你，我也爱你。哎，吴婷回来了，跟谁也没说，突然就跑回来了，啊、太好了。能管着你的人回来了，好什么好？我们仨人在机场撞上，都谁呀？我吴婷，小飞。什么？你让吴婷撞了个正着啊？我编了个瞎话，也许能糊弄过去吧。你把吴婷给骗过去了？不知道啊。下边啊，你得帮我。吴婷相信你。他心里边的疑问，只有你出面才能打消。你让我干什么呀？我不管，别的事儿我管，这个事儿我不管。不不不，我不管。哎，江哥，江哥，你得帮我，帮我。你这时候你算了吧，你呀、啊，趁吴婷刚回来，什么事儿还都不知道呢，赶快跟那个赵小飞一刀两断。从今往后啊，你还是完美无瑕。这这没你想象的那么简单。那吴婷都回来了，你还想怎么样啊？他老婆回来了，而且狭路相逢，我们三个人居然在机场碰见了。那你们打起来没啊？怎么会呢？然后呢？然后他们俩就回去了，我自己也就回来了。他老婆都知道了？不知道，他知不知道？什么意思呀？没听懂。哎呀，当时吴婷突然出现在我面前的时候。我脑子一下子就懵了，我想跑，但是我又跑不动，我只能傻傻的站在那儿，我我脑子里一片空白，我也不知道他跟我说了什么，我甚至都不敢看他的眼睛。赵飞，我说你不是个坏女人的胚子，你就别老干坏女人的事儿，行吗？坏女人得像我这样坦坦荡荡、没心没肺的。你赶紧撤退吧，你。不知道，还不知道呢。人都当着你的面手牵手回家了，你就只能顶着大太阳自己拎俩破箱子打出租车回来，你还不撤呢？我跟你说啊，这已经是本世纪最后一次撤退的机会了。想想啊，不对，一定有问题。你相信我的直觉。你一定要相信妈的直觉。行了，什么什么直觉？别别别别听他的，他那就是捕风捉影。又有你的事儿。哎，去吧。
就算是捕风捉影，那也要防微杜渐，未雨绸缪。妈，以后我跟李海的事儿你就别管了。你要是在国内，妈就不管了。问题现在是你们俩人两地分居啊，那这事儿我不管谁管呢？我跟李海不会有任何问题，你不要瞎操心啊！好，好，好，好，好，算妈什么都没说，瞎操心呢？你不是瞎操心、啊，这个苹果，这个苹果。你怎么来了？我放心不下你啊。这个时候你应该在家陪吴婷吧？那你怎么办？为什么怎么办？我挺好的，没事儿。你真没事啊？真没事。哎，吴婷都知道了吗？我想他，他也许什么都不知道吧。今天这种场面，傻瓜都知道怎么回事吧？李海，我在想，就算是今天吴婷她忽略了，但是该来的迟早会来的。我只想跟你说，如果有一天你不得不做出选择，不管你是什么决定，我都支持你。我也绝对不会有任何意见。你什么意思？没什么意思。李海，我真的没什么。你心安就行，只要你觉得心安，你怎么做都行，好吗？你是不是？你是不是想让我离开你？必须早点做出选择。快高兴极了，回来了。没事，我去给你盛汤。你你爸妈还好吧？还那样。你这是看的什么呀、啊？嗯，没格言、啊。嗯，对不起，我我忘了。怎么行啊？这汤少一样佐料就不是原来的味儿了。那反正一样喝嘛。我做的汤，必须得是完美的。哎，你老那么追求完美，你多累。我愿意。你你是不是有什么心事啊？没有什么话想跟我说？没。你打算什么时候回去啊？你希望我什么时候回去啊？我希望，那英子一个人在那儿，你放心得下、啊。她总得学着自己长大呀。我最放心不下的是你。没什么话想跟我说吗？那个，你算了，别忙了
，我有点累啊，嗯，早点休息。还在岗是不是、啊？哦，没有，家里有点事就跑回来了。哎<笑>，行，像你多潇洒呀，想去哪儿就去哪儿。我已经有三年都没休假了。哎，我今天好像没看到赵小飞哈。啊，对他休假了，去哪儿了？嗯，那我也不知道。不过呀，我感觉肯定是跟男朋友去度假。<笑>他有男朋友了。对呀，最近我感觉他状态不太稳定，典型的恋爱综合症。哦，你是找他想来感谢他？感谢他？对呀，李海跟我说，这个赵小飞为了救你们家英子，自己的腿都被车撞了。怎么了？你不知道啊？啊，我知道一点儿，嗯。不详细啊！你的脸色怎么不太好啊，亲爱的？可能累的，时差没倒过来。那，亲爱的，我去给你做杯咖啡，提提神。What's wrong with you? 英子，是我。妈，现在是半夜呀。我知道，我有很重要的事情要问你。你要问什么事儿啊？你在简阳差点撞车的事情，你怎么没告诉我呀？忘了，这么大的事情，你会忘？真的忘了。你说吧，当时到底是怎么回事？你要问我了，你去问我爸爸。英子，你是我女儿，我要你跟我说实话。
哟，你怎么回来了？我回来休假。这才不到一个星期吧？嗯，计划有变化。啊，回来也好，回来也好。呃，正好我现在啊做这个专题片还缺人手呢，交给我吧。嗯，小飞，你情绪不对啊？没有啊。还是寇姐的那句话，在工作和男人之间，你永远要选择工作。工作付出那是有回报的，那男人可就不一定了。谢谢寇姐，我知道。嗯。这谁安排的？谁谁安排的？是我的错。像像，累死我是怎么着啊？是我的错。别人他也代替不了你啊。你行了吧？喂。哎，吴婷啊。哎，对对对对对，我知道你回来了。我还说呀，抽空请请你吃饭呢。你说吧，就现在哈、啊，在哪儿？你说个地儿。好好好好好。我马上就到啊！我马上就到，把这些个烂会都给我取消取消掉。好了好了，哎呦，不听了，我来了。嗨，哎呦，就一小节儿路，就开了二十多分钟。二环路堵的呀，惨绝人寰。你找我什么事儿啊？建国，我找你什么事情，你不会不知道吧？哎，你找我肯定是。上回你们都知道的那件事儿，我偷税漏税，不过那笔税款我都补齐了呀。嗯，哎，要么就是建国，你是孩子最好的朋友，他的事情你会不知道吗？我最怕你问这个，你居然还给问出来了，孩子是出问题了，对吧？这个我不知道，我不是那种出卖兄弟的人，尽管我的兄弟最近很不靠谱。这么说都是真的，你都知道。哎呦，你别哭啊！你别哭行吗？你放心，我这回啊，一定好好的教训教训他。吴婷啊。咱们让他跪跪洗衣板，跪那个电脑主板，跪遥控器，这个最难了。跪不平的话，随时调台，调一个台，打他一个耳光；调一个台，打他一个耳光。金国，我该怎么办呢？其实啊。平时我没少管教他，我们闹到过派出所去。我听啊，你千万别伤心啊！你一哭啊，我我我心里头疼，知道吗？就算我没有管住他。你说我们是那么多年的夫妻，我们那么好的感情，为什么会出这样的事情呢、啊？为什么呀？你这还用问吗？那谁叫你不在他身边的呀？对不对？这种事情难认嘛，大家都能理解。那你既然回来了，你就要好好的跟他谈谈。我跟他谈？哎，对。孩子呀，不像我，孩子不是死不改悔的，他是偶然就范。好好跟他谈谈，也许呢，他就悔过了。过去的那些事儿，那些人就神马都是浮云。那我我跟他谈什么呀？这个我哪知道啊？反正从我的角度说，我只恋爱不结婚呢、啊。我多谈几个女朋友，顶多是太浪漫了。但是结了婚的就大不一样了。
吴婷啊，你要拿出我是正史第一夫人的感觉，严厉的批评他，让他当即就要承认错误，立即改正，立即给我跪下，否则的话。在家容易胡思乱想，还不如来上班，心里没那么难受呢。你今天怎么样？风平浪静。也许你多虑了吧。但愿吧。啊，小小飞，我到了。再见。在任何地方，在任何时候，出了任何事情，第一时间让对方知道。你是说公司的事吗？你知道我不问公司的事。你到底要问什么事儿？你直说，别让我这么猜来猜去。好，那我问你，英子出车祸的事情，你为什么不告诉我？怕你担心。他为什么会被车撞？准备去哪里的？我我说过了，我要去接你。李海，你跟赵小飞打算去哪里的？你手里托的可是我们家的箱子。现在你可以告诉我，你们俩到底是怎么回事吗？就是因为这张照片你，你才……恰恰相反，我本来是不相信这张照片的。回来的飞机上，我一直在告诉自己，这不过是一张再普通不过的照片。但是回来以后，我看到的、听到的，都让我明白了，这张照片没那么普通。说实话吧，把一切都告诉我。现在其实很多事情真的不能说那么明白。你是，你是我老公，我们十八年的夫妻。你给我的就是这句话。那你让我考虑一下。我现在就要知道。
话，小李想你啦。英子，爸，妈妈她还好吧？不太好。几个小时前，她给我打了电话，我,我什么都跟她说了。我已经知道了。我答应过你，帮你隐瞒到圣诞，但是。我感觉他像什么都知道似的。爸爸从来没有怪过你，我只是觉得对不住你。那你们打算怎么办啊？我也不知道。妈妈现在怎么样了？当然，他能够尽快的平静下来吧。在那边照顾好自己，我就放心了。你去上学吧，不管了。妈，英子 ，Hello。求救了，我不知道该怎么办了。他都知道了，所有的事情，一切，该来的都来了。李海，他也有外遇了。我以为他是硕果仅存的几个好男人呢，没想到他跟我们家周鑫一个德行。这世上的男人就没一个好东西。你说我该怎么办呢？真是问对人了。对于这种事儿啊，我有大把大把的经验教训。李海，如果你现在什么也没说的话，还有一个办法可以挽回，你就说是我勾引你的。是我纠缠的你，你不忍心伤害我，没办法。或者你就说，你就是逢场作戏，而且我们之间根本就没有发生什么。他说的是那女的先勾引他的，缠着他不放，让我给他点时间，好跟那女的断了。我呢，相信了。谁能想到，嘿，他把这女的给甩了吧？他又勾引上另一个女的，他一直都在骗我。教训呀，那真是血的教训呀。你觉得吴婷会相信吗？他会信的。女人总是相信她愿意相信的，千万别信！你要动用你的一切力量，让她知道你的厉害，让她追悔莫及，从此再也不敢就范。可你知道这不是我的性格，那你就在重蹈我的覆辙呀！我跟周星的今天，那可是你跟李海的明天呀！我做不到，我不能为了保全自己去贬低你。我愿意为你牺牲。如果你想保住你们这个家，让英子不失去父亲，你现在只能听我的，而且必须要按照我说的去做才行，明白吗？知道那女的在哪儿工作吗？知道。太好了呀！你知道我们到
到现在了，我都不知道周星的小三是谁。他有可能去找你。我没办法面对他。那你也不用怕，以我对他的了解，你就算他再伤心再难过，他也不会做太过分的事情。他就算骂我也是应该的。该骂的是我。你你你自由什么？你可以追求任何人，你有这个权利。可是我不行。真是太好了，怎么就好了？你想啊，那寇里是咱们的人呐，叫寇里在单位整死他。这，这样不好吧？绝不能饶了那个狐狸精，要让他付出沉重的代价，把他搞臭，让他再也不敢勾引别人家的男人，明白吗？你你打算干什么呀？走，去电视台。哎，我问过寇吕了，他这两天休假呢。这有什么呀？咱们现在去找寇吕啊，把这女的情况了解个底儿掉。那俗话说得好啊，知彼知己，百战不殆啊。走。哎呦，急死我了！你就听我的，没错，快拿你的棒。你打算怎么办？我要争取让他明白，这件事是我们俩之间的事，不要去牵扯别人。他会接受吗？但愿。该去上班了。不会吧？哎呀，千真万确。赵小飞看起来不像那种人啊！现在这年轻女孩有几个省油的灯啊？尤其是像看见李海这种多金的男人，我跟你说这事儿，寇吕啊，你可不能坐视不管啊！照理说吧，这是我们员工他的私事，我们是无权干涉的。你们员工作风败坏，道德沦丧，你们组织上难道没责任吗？难道没有教育的义务？现在啊，现在组织已经不管这事儿了。哎呦！你说现在都什么世道啊？啊！你们电视台天天教育我们观众要做一个高尚的人，一个脱离低级趣味的人，而你们员工道德水平却如此低下，你们当领导都不管。哎，我说你们以后有什么脸面面对观众啊？这样吧，你和吴婷先回去啊！你还真不管呀？你怎么能这么说呢？啊，吴婷和李海都是我的朋友。小飞也是我的得力的助手，我肯定会找机会跟他谈。那不行，你必须得好好教育教育这丫头片子，让她知道我们的厉害。好了好了，这些事情就不用你教我了，我自己知道该怎么处理。哎，你这人怎么？我们先回去吧。寇吕给你添麻烦了啊。这么多年的朋友真是白交了。出了这么大的事儿，他竟然撒手不管，什么人呢？哎呀，他不是答应了会找赵小飞谈的吗？谈有个屁用啊！要我说就把他招过来，劈头盖脸的骂一顿，然后扣他的工资，停他的职，全台点名批评，这样多不好啊！这已经够客气的了，算是轻的，没让他滚蛋就不错了。
！你个贱货！你毁了我一辈子，你毁了我一切！快还我！刘英，刘英啊，刘英不能再打了，你还我老公！刘英，别打了，别打了，刘英！我找上来，你你走人！不能住手！干什么呢？啊！刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，刘英，这里是工作的地方，有什么事你们回家去办不行吗？对不起，对不起，该说对不起的是他。你看你手底下这狐狸精，你有完没完？没完！走了，我告诉你，走了我得好死。走了，我告诉你，我跟你没完。不管怎么说，打人都是不对的。打他那都算是轻的，要不说杀了他才解恨呢。我们是出了气了，可是你知道吗？我看了他那样子，我一点都不开心，一点都不轻松。那是因为你们家李海还没得到惩罚。你呀，放心吧啊，后面这几步我全都给你想好了。今天咱们走的是第一步，这第二步。你要争取亲人的支持，知道吗？你爸、你妈还有李海他爸，你都要团结起来，给李海施加压力。哎呦，不行不行，老人家都那么大岁数了，身体又不好，不能给他们添乱，再增加负担。你不用怕，这些负担啊，老人最后都会转嫁给李海，让他受着去吧。你现在可千万别心软啊，这可是关键时候。你听我的，我保证你大获全胜。听我的，没错。事儿吗？没什么事，我就想问一下，赵小飞怎么样了？他已经辞职了。啊？呃，如果没有别的事的话，我先不跟你聊了啊，我值班呢。好。
胡婷，你有什么气你往我身上撒？你干嘛要去欺负人家小姑娘？你说什么？你害的人在电视台待不下去了，你满意了啊？我还真看不出来，你下手有这么狠。他把我一个好好的家弄得七零八落的。谁欺负谁呀、啊？那是咱们俩之间的事情。没有他，咱们俩能是今天这个样子吗？人家一个小姑娘，清清白白的，从小到大也没有受过这种欺负。她勾引别人的老公，她清白，是我勾引的她。是我强迫的你做的错。你你要打要骂，你冲我来，你干嘛坚定不转身了？你怎么了？我就是骂他了，我就是打他了。你心疼了是不是？啊，你是不是现在特别想打我？打，你来打。你来打，你让我看看你能打你的妻子，为你的情人出气。打呀，你打呀！你你你你看看，你现在，你照着镜子看看，你现在都成什么样了？就是一泼妇。我泼妇，那也是你逼的，是你的无耻把我逼成了一个泼妇。我就是个泼妇。那你打我呀？你打呀？你打？你打？你打？不可理喻。是吧？啊，没事。这吴婷平常看起来挺斯文的一个人，怎么发起火来就跟个菜场大妈似的呀？再有涵养的女人，遇到这种事情都会控制不住。哎，我说他都把你打成这样了，你还帮他说话啊？我有错在先。听说你辞职了呀？当初我就叫你跟他分手，不要跟他联系了。你不听我的呀，现在怎么办呀？吴婷回来的那天，我就跟李海提出过要分手，但是他不愿意。你现在跟李海提分手，你可千万不能现在跟他分。哦，你现在骂也挨了，打也挨了，你工作都没了。你现在怎么跟他分手啊？你亏不亏呀、啊？不分手还能有什么出路？反正到这一步了，你千万不能放弃。你缠着李海，缠到他们两个人离婚为止，这样，钱也是你的了，人也是你的了。哎，你这么看着我干嘛呀？好像很惊讶的样子。对于朋友，我是个好人。但是除此之外，我就是一个坏女人，从来都没有变过吃不下也得吃，咱们面临着一场大仗，没体力怎么行？你说是不是？哟，你这一夜没睡啊？嗯，你
你们家李海呢？啊？不知道，吵架了。吵架没问题啊，那是可以的。像这一夜没睡，不能再发生了。咱可不能自己折磨自己呀、啊。我睡不着，睡不着也得睡，强迫自己睡。你想想啊。咱们的敌人那可都是二十多岁的小女孩，她们凭什么骑在咱们头上？那唯一仗势的不就是自己年轻吗？所以我跟你说啊，咱们一定要好好保养好自己才行、啊。保养的再好有什么用啊？那也不能放弃。我就是在这方面吃了大亏了。当年我一边在银行上班，一边呢帮他周心打理业务，那整天忙的灰头土脸的，那结果呢？让外面的小四儿钻了空子。哎，你好好吃完了，我给你化一淡妆啊，让你漂漂亮亮的出门。干嘛去啊？李海公司啊。哎呀，我从来不去他公司。你现在必须得去。我去干什么呀？从今天起，你必须得时时刻刻的跟着李海，寸步不离，不让他有任何时间、任何机会跟着小贱人联系。另一方面呀。你必须掌握住李海公司的财务，掌握他的财政状况。说句难听话吧，万一你们俩闹到离婚的地步，那得分财产的，到时候能分多少，您心里得有数啊。哎呀，哎，你说的这些真复杂，我根本都不懂，我也没想过。你不懂没关系，我跟你说，我现在那可是这方面的专家了。就说当年，他周心让我别再插手公司了。美君名曰呢，让我好好多休息。我傻乎乎的，居然信了，还同意了。你说我当年怎么就那么傻呢？啊，我要是聪明一点的话，他的公司那现在还在我手上呢。他还敢在外面给我招摇，还敢跟我离婚，还敢跟我隐瞒财产。我就是在这方面吃了大亏才醒悟的。你呀，可别跟我似的啊，赶快吃吧。这套营销方案是我经过深入的市场调查，对全市的楼盘分布以及项目特色，做了深入的了解之后才做出来的。所以，李总，不舒服？昨天晚上没休息好吧？来，我给你捏捏。不应该呀、啊，前几次熬夜一通宵，你都挺精神的呀。别别在意啊，继续。你不认识我，总该认识他吧？李总的夫人当然认识。对嘛？你可以不相信我，但是总不能不相信你们李总夫人啊，是不是？那当然相信。啊，吴婷，你们先坐，我我出去一下，马上回来啊。行，赶紧吧。继续吗？哎，继续。哎呦，你怎么还在这儿坐着呢？那我我应该去哪儿啊？你们李总在哪儿呢？啊？你们李总现在在干什么？开开会，开会。刚才你们说完了，大家评估一下。那我先说一下我的疑问。呃，关于这个方案呢，哎，我五姐。哎，我说你们都愣着干嘛呀？赶快给你五五姐找把椅子坐啊，快点。
就开会啊，继续继续啊，吴姐呢，今天就是旁听一下。呃，那我继继续啊。嗯、呃，马林，哎，那你打算做哪些宣传出来？这次我还是准备和电视台合作，还会启用赵飞的团队。呃，李总，您觉得赵小飞团队怎么样？干什么呀你？放开我！别在这丢人现眼！你也知道丢人啊？打电话了，我们都知道了。李海，我们三位老人想找你谈谈。